มาดูกันต่อนะการที่เราทำลักษณะอย่างนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเช็คนะครับเช็คว่าอะไรเช็คว่าขนาดขนาดของแบบเนี่ยที่นำเข้ามาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับอย่างทีนี้นะครับจะทำการเช็คในส่วนความกว้างของลำตัวนะครับอันนี้ครูเองก็จะดูว่าลำตัวนี่กว้างเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งหมุดหรือว่าตั้งตั้งสัดส่วนตรงนี้ไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ด้านด้าน,านฟอนต์นะครับไปที่ด้านฟอนต์เราก็นำวัตถุที่เราสร้างขึ้นเนี่ยขึ้นไปวางนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าตัววัตถุเนี่ยตัวรูปภาพเนี่ยม,มีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะเราก็จะทำการย่อนะกดสเกลแล้วก็ย่อกด R แล้วก็ใช้เมาส์กลางนะลากย่อเข้ามานะครับเอ็กซเรย์ดูนะครับนะย่อย่อให้ให้พอดีกับนะครับความกว้างของกล่องนะครับเราเคลื่อนนะใช้เครื่องมือมูฟจัดแต่งอันนี้จะเห็นว่ากว้างเกินไปแล้วก็ย่อลงมานิดนึงนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ก็รูปภาพนะครับที่ได้สัดส่วนนะครับความกว้างเท่ากันแล้วนะครับส่วนกระโดงที่เราตั้งค่าไว้ที่แรกก็ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เราก็ลบวัตถุนี้ไปนะครับจากนั้นเรากลับมาที่รูปภาพของเรานะครับรูปภาพของเรารูปภาพของเราครับเอาละทีนี้ได้แบบแล้วนะต่อไปเราก็ควรจะล็อกนะควรจะล็อกรูปภาพเพราะว่าถ้าเราไม่ล็อกรูปภาพเนี่ยเวลาเราขึ้นรูปมันจะทําให้เมาส์ถูกได้นะครับเราขอควรล็อกรูปภาพไว้ทุกครั้งที่เอามาเป็นต้นแบบนะครับเราก็เลือกรูปภาพ3รูปเลยนะครับเราจะใส่เลเยอร์เข้าไปนะครับสามรูปหนึ่งเลเยอร์ก็ได้นะครับคลิกที่ new layer นะครับ create new layer คลิกขวา add select object นะครับคลิกขวา add select object ปิดตาถ้าปิดตานี่แสดงว่าวัตถุเข้าไปใน layer เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดตาตัว t นะครับล็อกแบบ template แต่ตัว r นะครับล็อกแบบเห็นรูปภาพอยู่แต่เคลื่อนย้ายไม่ได้ทำอะไรกับวัตถุไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเตรียมภาพเพื่อนำเป็นแบบนะครับวิธีนี้จะช่อนข้างสะดวกกว่าการใช้วิธี Image Paint นะครับในในมุมมอง View Image Paint นะครับ Import Image อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้สอนหรือเวลาทำเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้วิธีนี้ค่อนข้างจะสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการขึ้นโมเดลนะครับ